ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் லெத்தானல் வெஸ்ட் எழுதுன த டே ஆஃப் த லாக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற நாவலோடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் த நெத்தானியல் வெஸ்ட் இவர் வந்து அக்டோபர் செவன்டீன் நைன்டீன் நாட் த்ரீலேருந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் ரைட்டர் அப்புறம் ஸ்க்ரீன் ரைட்டரும் கூட இவருடைய டூ ஃபேமஸ் சட்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா த டே ஆஃப் த லாக்கஸ்ட் அப்புறம் மிஸ் லோன்லி ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ இது போக இவர் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான பர்ஸ்னாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஏன்னா இவர் வந்து நிறைய நாவல் ப்ளே ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இவர் எழுதியிருக்காரு சரி வாங்க த டே ஆஃப் த லாக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவலுடைய சம்மரி பார்க்கலாம் த லாக்கஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த வெட்டுக்கிளி இனத்தை குறிக்குங்க சரி டைட்டில் எதை மீன் பண்ணுதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த டே ஆஃப் த லாக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த நாவலுடைய செட்டிங் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற ஹாலிவுட் அப்படிங்கிற பிளேஸ் தான் இந்த ஹாலிவுட்டை வந்து டின்சில் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பிளேஸை தான் மென்ஷன் பண்ணுதுங்க ஹாலிவுட் அப்படிங்கிறத இதை வந்து அமெரிக்காவுடைய ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹாலிவுட்டை இந்த நாவலில் டோட் ஹேக்கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்லேருந்து வந்த ஒரு யங் ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்து எப்படி அந்த ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோவில் வந்து டிசைனிங் பெயிண்டிங் அதில் ஒர்க்குக்கு ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவருடைய லைஃப்பில் எப்படிலாம் நடக்குது ஏன்னா அந்த டாட் ஹேக்கட் சொன்னால் அவனுடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான பெயிண்டிங்கான ஒரு த பர்னிங் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் அது நடந்ததா இல்லையாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அந்த அமெரிக்கன் ட்ரீம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இந்த நாவலில் டீல் பண்ண பட்டிருக்குங்க அமெரிக்கன் ட்ரீம் வந்து எல்லா பர்சனுக்குமே இருக்கிற ஒரு ட்ரீம் மாதிரி தான் அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் போனோம் எங்கே அங்கே போனால் ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் லைஃப்பில் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடலாம் ஒரு பெட்டர் லைஃப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டேர்ம் ரொம்பவே ஃபேமஸ் சரி வாங்க இப்போ இந்த நாவலுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் டாட் ஹேக்கட் அவரை வச்சு தான் இந்த கதையே நடக்க போகுது ஒரு ட்ரெயின்டு ஆர்டிஸ்ட் இவர் இவர் வந்து கலிஃபோர்னியா வராரு அதாவது தன்னுடைய பெயிண்டிங் திறன் அவருக்கு உண்டு அதை வச்சு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிளேஸ்க்கு வர நினைக்கிறாங்க அப்புறம் ஹோமர் சிம்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்டண்ட் அது போக ஃபே க்ரீனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அவ்வளோ அந்த ஹாலிவுட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்ட்ரஸ்ஸாக வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டென்ஷன் எடுக்கிற ஒரு பொண்ணு இதுதான் மெயின் கேரக்டர்ஸ் இது போக குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் வரும் அந்த நாவலுடைய சம்மரி வரும்பொழுது நானே உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு சட்டாரிக்கல் நாவல் ஏன்னா இந்த லோக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு வெட்டிக்கிளி தான் ஒரு குட்டி பூச்சி தான் பட் இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து எந்த ஹார்ம் கிரியேட் பண்ணுறது கிடையாது சரி தானே பட் இது வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதாவது சில கிளைமேட் கண்டிஷன் மாற்றத்தினால ஒரு குரூப் ஆஃப் லோக்கஸ்ட் வந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டெல்லாம் போச்சுன்னு வைங்களேன் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த க்ராப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும் இது வந்து லோக்கஸ்டுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி அது வந்து ஒரு பஞ்சம் விளைவிக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு அந்த திறமை உண்டு அந்த லோக்கஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த லோக்கஸ்ட்டை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் பைபிள்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு குரான்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ அந்த பறந்து வருது இல்லையா நிறைய குரூப் ஆஃப் லோக்கஸ்ட் பறந்து வருது இல்லையா அதை வந்து காடுடைய கோபத்துக்கு ரிலேட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் லோக்கஸ்ட் வந்து இஜிப்டுக்கு அனுப்பப்பட்டுச்சான் ஏன்னா அந்த பரோ இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இஸ்ரேலிட்ஸை வந்து ஸ்லேவ்ஸாக வச்சுருந்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள விடுவிக்காததை காரணமாக காட்டி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு லோக்கஸ்ட் வந்து இஜிப்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்து அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த டே ஆஃப் த லோக்கஸ்ட் அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்லிட்டேன் செட்டிங் வந்து ஹாலிவுட் கலிஃபோர்னியா தான் இது வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் அமெரிக்கா கிரேட் டிப்ரெஷனில் இருந்த டைமில் சொல்லப்பட்ட நாவல் அதான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து தேர்ட்டி நைன் வந்து பீரியடை வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படி லோக்கஸ்ட் அப்படி கண்மூடித்தனமாக வருதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நிறைய பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி ஹாலிவுட்டுக
இவர் வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருந்த கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ஹாலிவுட்டுக்கு தன்னுடைய லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் லெவல் மூவ் ஆகிறதுக்காக அந்த பிளேஸ்க்கு வர்றாங்க குறிப்பாக இவர் வந்து பெயிண்டிங் இவருக்கு ஆர்டிஸ்ட்டு இவர் வந்து பெயிண்டிங்கில் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மொமெண்ட் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அந்த நாவலுடைய செட்டிங் வந்து அமெரிக்காவில் நடந்த அந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் நடந்த ஒரு பீரியட் தான் ஏன்னா இந்த கிரேட் டிப்ரெஷனால் அமெரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டில் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரீஸ் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு மொமெண்ட்டு இப்போது நம்ம மெயின் கேரக்டரான டாட் ஹேக்கட்டுக்கு ஒரு எபிஃபானிக்கல் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மனம் மாறுற ஒரு மொமெண்ட்டு அவன் யார் எப்படி அது வெளிப்படுற ஒரு மொமெண்ட்டு தான் இந்த நாவலுடைய கான்செப்டை இப்போ இதில் வந்து ஹாலிவுட் வந்துட்டா இல்லையா டாட் ஹேக்கட் அவங்க அவருக்கு ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோவில் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு அங்கே வந்து அந்த செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிசைன் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த காஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணுற ஒர்க்கில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அவருடைய ஃப்ரீ டைமில் தான் அவர் வந்து அந்த பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க அவருடைய மிகப்பெரிய அந்த ப்ரொடக்ஷன் செட்டு அந்த ஸ்டூடியோ கொண்டான விஷயத்தெல்லாம் அவர் வந்து ரொம்பவே மெனக்கெட்டு அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு இவரோட மெயின் அப்சர்வேஷன் என்ன இவரோட மெயின் ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னா பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர் லூ அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டாட் ஹேக்கட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டுங்க இந்த பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர் லூ அப்படிங்கிறது வந்து எயிட்டீன் ஜூன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த வாட்டர் லூ பக்கத்தில் நடந்த ஒரு வார் அதான் நெப்போலியன் வார் முடிவுக்கு வந்த ஒரு வாரம் தான் பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர் லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இது ஒன்றும் இருக்குது அதே மாதிரி இவருடைய லாங் டேர்ம் கோல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காரு என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து த பேர்னிங் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கை வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது மீன் வாயில் நம்ம டாட் ஹேக்கட் வந்து ஃபே க்ரீனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் மெயின் கேரக்டர் இவங்களும் யாருன்னா ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஒரு ஆஸ்பைரிங் ஹாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணுங்கிற இன்டென்ஷன் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் அவங்களும் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து இவர் டாட் ஹேக்கட் வந்து லவ் பண்ணுறாங்க பட் அந்த ஃபே க்ரீனர் சொன்ன இல்லையா அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா யார் பார்க்க அழகாக இருக்காங்களோ ஹேண்ட்ஸம்மா வெல்த்தியாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் லவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபே க்ரீனருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்டென்ஷன் உண்டு ஆனால் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க ஆக்ட்ரஸ் தான் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப டேலண்டட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு எல்லாம் கிடையாதுங்க பட் டோட் ஹேக்கட் எப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்டில் ஹார்ட்டட் மேன் தான் இப்போ ஃபே க்ரீனருக்கு ஒரு செட்டார ஒரு ஆள் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அவளுடைய மைண்ட் தான் வேறு மாதிரி அவர் வெல்த்தி பர்சன் தான் வேணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்போ அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுவான் அப்படின்னா அவ் அடிக்கடி ஒரு இமேஜினேஷன் மாதிரி போயிடுவான் எப்படின்னா இவன் வந்து ஒரு ஸ்கை ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட்டை அலோவ் பண்ண நினைக்கிற இட டைம் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி அப்போ வந்து அப்படி பெரிய சத்தம் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் அவன் திங்க் பண்ணி பார்க்குறான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவளை லவ் பண்ண நினைக்கிற அந்த இமேஜினேஷன்லாம் இந்த மாதிரி பறக்கணுங்கிற ஒரு மொமெண்ட் ஒரு ஃபேண்டசி லைஃப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாவல் ஃபுல்லாகவே டாட் ஹேக்கட் வந்து ஒரு ஃபேண்டசிலே இருப்பான் எப்படின்னா இந்த ஃபேக் க்ரீனர் கூட ஒரு செக்ஷுவல் லைஃப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது அவளை எப்படி ரேப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் இதுதான் அவன் மைண்ட் எப்போ பார்த்தாலுமே அந்த இமேஜினேஷனில் வரும்போது எல்லாமே இப்போ அதை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் நம்ம மெயின் கேரக்டர் டாட் ஹேக்கட்டை சரிதானா ஸோ எல்லா மொமெண்ட்டுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவனோட ஃபேண்டன்சி அவனோட அந்த ஃபேண்டசி அந்த இமேஜினேஷன் வந்து முடிவு பெறாத ஒரு நிலை ஆகுங்க அதாவது அதுக்குள்ளே அவன் ரியாலிட்டிக்கு வந்துடுற மாதிரி ஆகும் அவரே பண்ண ட்ரை பண்ணுற ஒரு மொமெண்ட்டை அவளை ரே பண்ணுற மாதிரி நினைக்கிற ஒரு மொமெண்ட்டு பட் இருந்தாலும் அந்த ரியல் லைஃப்க்கு வந்துடுற மாதிரி அந்த சீன்லாம் வந்து அவர் அந்த கிளைமேக்ஸ் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மொமெண்ட் வந்து தடைப்படுற மாதிரி இந்த நாவல் ஃபுல்லாகவே நம்ம நாவலிஸ்ட் வந்து காட்டியிருப்பாங்க இதில் நிறைய குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ்லாம் உண்டுங்க மிஸ்ஸஸ் ஜென்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் அவங்க வந்து இந்த ப்ராஸ்டியூஷன் சர்வீஸ் ரன் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி அந்த போனோகிராஃபிக் ஃபிலிம் பார்லர் வச்சுருக்கிறவங்க இப்போது இவனுடைய அந்த ட்ரீமை வந்து மிஸ்ஸஸ் ஜென்னிங்குடைய ஃபிலிம் அவங்க அந்த ப்ராஸ்டியூஷ
ஸோ அவன் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது நம்ம டாட் ஹேக்கட் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அவன் ஸ்டூடியோவில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு குறிப்பாக அந்த ஃபே க்ரீனர் அவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் இல்லையா அவங்களுக்கு நிறைய க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு அவங்க கூடலாம் ஆய் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறான் லைக் மித்த கேரக்டர்ஸான ஏப் குஷிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடல்ட் ட்ராஃப் பூக்கி ஹஸ்ட்லர் அண்டு இவங்க கூட இவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் கிடைக்குது நம்ம டோட் ஹேக்கெட்டுக்கு அடல் ட்ராஃப் அப்படின்னா குள்ளமாக தான் இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு ஏஜ் நிறைய இருக்குங்க சரி தானே அது ஒரு அவங்க ஒரு கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் கிளாட் எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் அவங்களுடைய அறிமுகம் இவனுக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி ஏர்ல்ஸ் ஸ்கூப் அப்புறம் ஒரு ஒரு கவ் பாய் கலிஃபோர்னியா த ஃபேக் கலிஃபோர்னியா கவ் பாய் இந்த மாதிரி நிறைய பர்சனாலிட்டிஸை மீட் பண்ணுற மாதிரி சான்சஸ் இவனுக்கு வருது இதே மாதிரி தான் டாட் ஹேக்கெட்க்கு வந்து ஹோமர் சிம்ப்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இவங்களும் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இவங்க வந்து ஒரு ஹோட்டல் அக்கௌண்டாக இருப்பாங்க அதாவது லோவா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் அக்கௌண்டாக இருப்பாங்க அவங்களும் கலிஃபோர்னியா வந்திருப்பாங்க அதாவது அவங்க ஹெல்த்தை ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறதுக்காக டாக்டர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஹோமர் சிம்ப்சன் நீ வந்து கலிஃபோர்னியா போய் கொஞ்சம் ஹெல்த்தை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர்டு பர்சன் தான் ஸோ இவர் வந்து ஃபேக் க்ரீனருக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் மாதிரி நம்ம ஹோமர் சிம்ப்சன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஸோ இவர் வந்து ஒரு புக் கீப்பராக இருந்திருப்பார் இந்த ஹோமர் சிம்ப்சன் அப்புறம் ஒரு ஹெல்த் ரீசன்ஸ்க்காக தான் கலிஃபோர்னியா மூவ் ஆகி வர்றாரு அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னும் ஒரு கேரக்டர் உண்டுங்க அடோர் லூமிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைல்டு ஆக்டர் இப்போது இந்த ஹாலிவுட் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளேஸில் வந்து ஒரு ஒரு கமோஷன் மாதிரி நடக்கிற ஒரு மொமெண்ட்டில் நம்ம ஹோமர் வந்து அந்த பிளேஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகலாம்னு நினைக்கிற மொமெண்ட்டில் அவரால் எஸ்கேப் ஆக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த பிளேஸில் இருக்கிறாரு அப்போது நம்ம டாட் தான் அங்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறான் அப்போது அந்த ஒரு சைல்டு ஆக்டரான அடோர் லூமிஸும் ஹோமரை வந்து கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் நடக்குதுங்க ஏன்னா அந்த ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு மொமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுது ஒரு பெரிய கும்பல் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல அந்த ஃபிலிம் ரிலீஸிங் மொமெண்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் ஆகிடுது இப்போது நம்ம ஹேக்கெட் வந்து வரைய நினச்சா இல்லையா ஒரு பெயிண்டிங் த பேர்னிங் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போது அந்த சீனே அந்த பிளேஸில் நடக்கிற மாதிரி காட்ட நினைக்கிறாங்க இப்போ அவன் வந்து அவனுடைய டார்கெட் என்ன வந்தது த பேர்னிங் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் வரையணும்னு நினச்சா இல்லையா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிளேஸே ஒரு பெரிய கலவரத்தில் அந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அந்த ஹாலிவுட் அந்த பிளேஸே கம்ப்ளீட்டாக இப்போ கொலாப்ஸ் ஆன ஒரு மொமெண்ட் மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா இப்போ ஃபுல்லாகவே கலவரத்தில் சிக்கி தவிக்கிற மாதிரி நம்ம டாட் ஹேக்கெட்டாலே உணர முடியுது ஆக நான் நினைக்கு வரையணும்னு நினச்சேன் அந்த பேர்னிங் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இப்போ கண் முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு இதான் அந்த நாவலுடைய கன்க்ளூடிங் பார்ட் ஒரு எஃபி ஃபேனி மொமெண்ட் மாதிரி எஃபி ஃபேனி அப்படின்னா ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மொமெண்ட் ஏன்னா இந்த ஹாலிவுட்டுங்கிற பிளேஸ் வந்து நிறைய ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி கொடுக்கும் அமெரிக்கன் ட்ரீமு நல்லா நம்ம அடுத்த லெவலில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடலாம் அப்படிலாம் நினச்சி வந்த ஒரு பிளேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மென்டல் பிரேக் டவுன் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஈவன் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட் ஆஃப் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கூட கம்ப்ளீட்டாக மெக்கானி மெக்கானிக்கலி ஒர்க் ஆகிற மாதிரியான ஒரு இது தான் ஒரு ஃப்ரீடமான ஒரு பிளேஸ் கிடையாதுங்கிறத நிரூபிக்குது அப்படிங்கிறத தான் இந்த நாவல் த டே ஆஃப் த லாக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் மூலியமாக நம்ம நதானியல் வெஸ்ட் சொல்கிறாரு ஸோ இது ஐரானிக்கல் டைட்டில்னு சொல்ல இல்லையா த டே ஆஃப் த லாக்கஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஹார்ம்லெஸ் தான் பட் கூட்டமாக வந்தது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் ஆயிரும் இல்லையா ஒரு ஃபைட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நடக்குது அப்படின்னா ஓகே இது ஹோல் ஒரு கம்யூனல் ரயாட் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரயாட்டு கயாட்டிக் சுச்சுவேஷனில் கொண்டு போய் விட்டுச்சு அப்படின்னா இருக்கிற அந்த பிளேஸே பற்றிட்டு எரிகிற மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட் ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற அந்த ஹாலிவுட் அப்படிங்கிற பிளேஸும் கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் ஆன ஒரு மொமெண்ட்டை ஸோ இது வந்து அந்த மாடர்னைசேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி தான் நடக்குதுங்கிறத நத்தானியல் வெஸ்ட் த டே ஆஃப் லொக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் மூலயமா சொல்ல நினைக்கிறாருங்க இதுதான் இந்த நாவலுடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்